തമോഗർത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും പുറത്തേക്ക് വിടാത്തത്രയും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ള ശൂന്യാകാശത്തെ ഏറ്റവും കറുത്ത കുഴികൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ കത്തിത്തീരുമ്പോൾ ഈ തമോഗർത്തങ്ങളിലേക്കാണ് വന്നെത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ നാം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ അത്തരത്തിലൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുമോ വാൻഡ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനവും ആകീരണം ചെയ്യുകയും പുറത്തേക്ക് വിടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കറുത്തിരുണ്ട വസ്തുവായി ഇതിനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനവും പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന വാൻഡ ബ്ലാക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറുത്തിരുണ്ട ഒരു നിർമ്മിതി ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് പ്രകാശം ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള ഈ വസ്തുവിൻ്റെ കഴിവ് മുടിനാരുകളേക്കാൾ പതിനായിരം മടങ്ങ് നേർത്ത കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ പദാർത്ഥത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിളിക്കുന്നത് കറുത്തതിൽ കറുത്തത് അഥവാ ബ്ലാക്കസ് ടു ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് അതിവിചിത്ര വസ്തുവിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് തള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരേണ്ട നിങ്ങൾക്കുള്ള ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് ഇത് കൺമുന്നിൽ വെച്ചാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടായത് പോലെയുള്ള പ്രതീതിയാണ് ലഭിക്കുക ഈ വസ്തു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം ഏതൊരു വസ്തുവിലും വെളിച്ചം പതിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനെ കാണാനാവുക ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ പ്രകാശത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ അമൂല്യ വസ്തു വജ്രത്തെ പോലും തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു വജ്രവും കാർബണിൻ്റെ ഒരു സംയുക്ത പദാർത്ഥമാണല്ലോ ദൂരെയുള്ള നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ടെലിസ്കോപ്പുകളിലും അലങ്കാര വസ്തുവായും ഈ പദാർത്ഥത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു രണ്ട് ദശലക്ഷം യു എസ് ഡോളറാണ് ഈ ഒരു വസ്തുവിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആകെ ചിലവായതെന്നാണ് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 